Baik sobat YouTube, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai PKH hari ini. Ada 5 informasi penting bagi para KPM PKH dan BPNT yang sedang menunggu pencairan PKH tahap 3 2022 dan BPNT bulan Juni dan Juli dicairkan. Nah, seperti apa informasi selengkapnya? Mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham namun sebelum lanjut mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe like dan nyalakan loncengnya supaya anda terus dapat informasi terbaru dari channel ini baik kita lanjutkan info PKH hari ini selanjutnya ada 5 kabar penting bagi para KPM PKH dan BPNT yang sedang menunggu pencairan PKH tahap 3 2022 dan BPNT bulan Juni Juli dicairkan oleh pusat nah untuk informasi yang pertama ini mengenai bantuan sosial di tahun 2022 ini baik bantuan PKH maupun BPNT yang bisa menentukan cair atau tidaknya itu bukan SDM atau pendamping setempat bukan pula cek bansos akan tetapi surat SP2D yang masuk di pendamping masing-masing nah berikutnya informasi yang kedua bahwasanya saat ini baik bagi KPM PKH lama dan BPNT lama maupun KPM PKH validasi baru itu tidak ada satu orang pun yang tahu apakah bisa cair atau tidak apakah ada harapan cair atau sudah dihapus atau tidak karena bantuan sosial kali ini antara peluang cair dan tidak cair itu sama-sama besarnya yaitu 50-50 50% 50% jadi semua tergantung SK dan SP2D yang telah diterbitkan oleh Kemensos kemudian informasi penting yang ketiga terkait pencairan BPNT bulan Juni dan Juli 2022 kapan sebenarnya surat pencairan BPNT tahap 6 ini akan diturunkan oleh Kemensos nah ini diprediksi pencairan BPNT bulan Juni dan Juli akan dilakukan pada pertengahan bulan Juli ini karena seperti sudah kita ketahui bersama bahwa untuk pencairan BPNT bulan Juli saat ini sedang dalam proses persiapan SK nama-nama penerima BPNT untuk alokasi bulan Juni 2022 dan alokasi bulan Juli bagi penerima manfaat PKH maupun BPNT yang datanya itu sudah valid dan kemarin sudah cair BPNT alokasi tahap yang keempat dan tahap yang kelimanya ini memiliki kesempatan besar bisa cair kembali bantuan BPNT untuk tahap 6, 7, dan 8, dan 9 nya yaitu BPNT alokasi bulan Juni, Juli, Agustus, dan September kemudian kita lanjut informasi penting yang keempat yaitu ada larangan dari pusat bagi KPM PKH dan BPNT ketika surat SP2D pencairan PKH tahap 3 2022 untuk termin yang pertama ataupun termin yang kedua maupun di termin selanjutnya itu sudah diturunkan oleh pusat yaitu bagi para KPM PKH dan BPNT ini dilarang oleh pusat untuk meminta bantuan pihak lain untuk mencairkan bantuan PKH dan BPNT nya dengan cara menitipkan kartu KKS nya kepada pengurus ataupun kepada pihak lain nah hal ini untuk menghindari pungutan-pungutan liar yang bisa terjadi atau yang biasa terjadi terkecuali KPM PKH dan BPNT tersebut ini mengalami sakit keras atau merupakan disabilitas berat atau lansia sehingga tidak memungkinkan penerima manfaat tersebut untuk mengambil sendiri bantuan sosialnya kemudian kita lanjut hal yang dilarang bagi para KPM ketika surat SP2D itu sudah diturunkan oleh pusat yaitu KPM PKH maupun BPNT itu tidak boleh menggunakan uang bantuan dari pemerintah untuk membeli yang bukan kebutuhan pokok seperti membeli kosmetik atau pulsa uang bantuan dari pemerintah ini tidak boleh digunakan untuk membeli rokok ataupun membeli minuman keras nah jadi itulah 5 informasi penting bagi para KPM PKH dan BPNT semua 
Untuk besok minggu, Senin dan Selasa Saya doakan semoga bantuan PKH dan BPNT Yang sedang anda nantikan cair Ini dapat segera cair di minggu ketiga Mulai Senin besok Karena mulai Senin besok itu anak-anak Sudah mulai sekolah kembali di mana anak-anak itu perlu biaya untuk sekolahnya Dan kebutuhan utama yang lainnya Amin Nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Dan silahkan di share di media sosial teman-teman Jika dirasa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua